বিসমিল্লাহি রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন তো আমরাও আল্লাহর অশেষ রহমত এবং আপনাদের দয় অনেক ভালো আছি তো আজকে একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হয়েছি আশা করি আমাদের এই ব্লগটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন তো আপনারা তো সবাই জানেন ইতিমধ্যে যে আমরা গ্রামের বাড়িতে তো গ্রামে এখন প্রচণ্ড শীত পিঠে খাওয়ার মতোই শীত পড়েছে তো এই শীতে পিঠা না খেলে কি হয় তো আম্মু এখানে কুলি পিঠা তৈরি করতেছে আমাদের এলাকায় এটাকে কুলি পিঠাই বলা হয় তো আমরা বাইরে গেছিলাম বাইরে থেকে এসে দেখি এই পিঠাটা তৈরি করতেছে না হলে আমি পুরো রেসিপিটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতাম তো এই পিঠাটা রাইস কুকারে তৈরি করবে তো এখানে এই যে রাইস কুকারে গরম করতে দিয়েছে নিচে পানি ফুটতেছে এর উপরে দিয়েছে পিঠাগুলো এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিবে তো আজকে হচ্ছে ষোলোই ডিসেম্বরের রাত তো এ রাতে আমরা ভেবেছি পিকনিক করব তো পিকনিক ভাই বোনেরা সবাই আছে এ কারণে পিকনিক করলাম ভাই বোনেরা সবাই মিলে বাসায় বাসার সাদে আর কি তো এখানে এই তো ইট দিয়ে চুলা তৈরি করেছে আব্বু তৈরি করে দিয়েছে আর এখন এই যে সাদে আমরা চুলা তৈরি করে চুলার পরে কড়াই দিয়ে আগুনও ধরিয়ে দিলাম তো আমরা চিকেন বিরিয়ানি তৈরি করব আসলে ছাদের উপরে সবাই ভাই বোনেরা আছে ভয়েসগুলো দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ষোলোই ডিসেম্বর রাতে অনেক গান বাজনা চলতেছিল এ কারণে রিয়েল ভয়েসগুলো আর দেওয়া হয়নি তো এখন কিন্তু কড়াই গরম হয়ে গেছে আমি তেল দিয়ে দিলাম আর গরম মশলা দিয়ে দিয়েছি তেল গরম হয়ে গেলে সব কিছু আম্মুই রেডি করে রেখেছিল এখন হচ্ছে আমরা রান্না করব সবাই মিলে আর আমরা দেশি মুরগি দিয়ে বিরিয়ানিটা রান্না করব আব্বু আসলে হাঁস আনতে চেয়েছিল হাঁস বাজারে পায়নি এ কারণে দেশি মুরগি নিয়ে এসেছে আর কি তো এটা দিয়ে আসলে আজকে আমরা পিকনিক করতেছি তো আমাদের সাথে আপনারাও দেখুন আমরা কেমন করে রান্না করি আর এখানে এই তো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম তো পেঁয়াজগুলা হালকা ভেজে নিয়ে এর ভিতরে হচ্ছে মশলাগুলো দিয়ে দেব বাটা মশলা তো রসুন বাটা আদা বাটা এগুলাই আর কি দিব এই যে প্রথমে রসুন হালকা ছেঁচে নিয়েছে একদম মিহি করে বাটিনি তা রসুনটা হালকা একটু এর সাথে ভেজে নিয়ে সব মশলা একসাথে দিয়ে দিব লবণ হলুদ সব কিছু দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব আর হয়েছে দুইটা মুরগি এনেছে একটা হচ্ছে বড় আর একটা হচ্ছে একটু ছোট এ কারণে আম্মু বলল যে বড় মুরগিটা আগে দিয়ে একটু সিদ্ধ সিদ্ধ হয়ে গেলে তারপর ছোট মুরগিটা দিতে না হলে দুইটার মাংস একটা সিদ্ধ হবে আর একটা কম সিদ্ধ হবে এরকম হবে তো এখানে এই যে সব মশলাগুলো হ্যাঁ আম্মু এক এক করে দিয়ে দিচ্ছে আর আমি নাড়া দিচ্ছি তো আসলে আমি বুঝে পারতেছিলাম না তেল কম হচ্ছে না বেশি হচ্ছে আম্মু বলতেছে তেল আরও দিতে হবে পরে আবারও আমি আবার তেল দিয়ে দিলাম আর আম্মু সব মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছে তো এটা হচ্ছে যে বড় মোরগটা সেই মোরগের মাংসটা দিচ্ছে আর এখানে এই যে এখন হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছে আসলে আম্মু বলতেছিল হলুদের গুঁড়া দিবে না তারপর আমরা সবাই বলতেছিলাম যে অল্প করে দাও অল্প করে দাও একটু কালার হোক দেখতে ভালো লাগবে তারপর আম্মু বললো ঠিক আছে হলুদের গুঁড়া তারপর মরিচের গুঁড়াও দিয়ে দিল আর এ সাইডে আমার বোনেরা সবাই চাল বাঁচতেছিল আমাদের এখানে এরকম বলে যে চাল চাল থেকে যে ছোট ছোট ধান থাকে সে ধানগুলো ফেলে দিচ্ছে ওরা এমনিতেই বসে এরকম হে করতেছে আর এ পাশে পরে আবার আর একটা মুরগি দিয়ে ভালো করে যে কষানো হচ্ছে তা দুইটা একসাথে ভালো করে মুরগি কষানো হয়ে গেছে তারপর এ সাইডে হচ্ছে আমার ছোট কাকি চাল ধুয়ে দিচ্ছে 
তো মাংসটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন বড় এই যে হাড়িয়ে এনে দিয়েছে হাড়ির ভিতরে আবার পেঁয়াজ কুচি দিলাম যাতে হচ্ছে পেঁয়াজ বেরেস্তা করা যায় আর এখন এই যে ভাইরা চলে এসেছে আমার ভাই বলতেছে ও নাড়া দিবে তারপর ও নাড়া দিচ্ছে আসলে আমারও পেঁয়াজ ভাজি করতে অনেক অনেক ভালো লাগে কেন জানি না তো এসে বলতেছে পেঁয়াজ ও ভাজি করবে আর অনেক তাপ এ কারণে কিন্তু চুলার কাছে দাঁড়ানো যাচ্ছে না তারপর এখন এই যে আমি এসেছি আমি ভাবছি আমি নাড়িয়ে দিই এখানে পেঁয়াজগুলা পেঁয়াজ বেরস্তা করে নেব আর কিছুটা চালের জন্য রাখব এর ভিতরে এর ভিতর চাল দিয়ে চালটাকে ভালো করে ভেজে নিয়েছে আব্বু আমি আসলে বেশিক্ষণ নাড়া দিতে পারিনি হাতে লাগতেছিল তো এই যে আমি কড়াটা ধরেছি আর হচ্ছে আব্বু চালগুলা চালগুলার ভিতরে সেই মাংসগুলো দিয়ে দিল তো চালের সাথে তো মাংসগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছে আর এখন আব্বুই রান্না করবে আমরা সবাই একটু আনন্দ করব। পর্যায়ে কিন্তু আমাদের রান্না বান্না সব কিছু কমপ্লিট আম্বু আব্বু চুলার থেকে হচ্ছে সে বাতিলটা সরায় নিছে আর এখানে সবাই বসে বসে আগুন পোহাচ্ছে এখানে সবাই আছে আমরা সবাই বোনেরা আছি আমার চাচি আছে আম্মু আব্বু আপনাদের ভাইয়া সবাই আছে তো এখন হচ্ছে আমরা খাওয়া দাওয়া করব আম্মু নিচ থেকে সব প্লেট নিয়ে এসেছে আমরা এখানে ছাদের পরে এই যে পাটি বিছিয়ে এখন খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিচ্ছি তো আজকের মতো আমরা এখানে আমাদের ভিডিওটি শেষ করব সবাই মিলে আমরা খাওয়া দাওয়া করি তো সবাই ভালো থাকবেন আমার আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ